Niungane nanyi kumpongeza sana Mheshimiwa Samia Sulwasan Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuchukua hatua madhubuti za kuimarisha uwekezaji, biashara na kuongeza wigo wa vyanzo vya mapato kwa kushikia na sekta binafsi. Hatua hizi zimechangia kwa kiasi kikubwa kuongezeka kwa uwekezaji hapa nchini. Na hasa biashara kutoka nje tumeanza kushuhudia idadi kubwa ya uwekezaji kutoka nje wakiingia nchini na pia CEO round table ikiendelea kuimarisha kuwaalika wafanyabiashara kutoka nje ya nchi kweli toe wito kwenu kuendelea kuwaita wawekezaji katika sekta mbalimbali mbali. kilimo madini mali asili vuvi mifugo maeneo yote haya yana fursa za kutosha hapa nchini kuongezeka kwa ajira milioni 3.6 kutoka ajira milioni 20.5 mwaka 2014 hadi ajira milioni 24.1 mwaka 2021-2021 na kuongezeka kwa ajira kwenye sekta isiyo rasmi kutoka 22.0 mwaka 2014 hadi 29 kwa mwaka 2021 ongezeko hili linatokana na nyie kuwa mewekeza simamia taasisi zenu lakini pia kufungua milango ya ajira kwa Watanzania. Tunawashukuru sana. Tujipigie makofi. Hatua mbalimbali ambazo mnazichukua kupitia makampuni yenu, maeneo yenu ya kazi, kupitia maamuzi yenu ya kuisaidia na kuisupport serikali. Si serikali katukuchukua na zinaendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo kugawa fursa za wajasiri ya mali wetu lakini kuimarishwa kwa maeneo ya kufanyia biashara kama ambavyo mkuu mkoa ameeleza sasa hivi tumeanza kuimarisha wafanyabiashara wadogo wafanyabiashara wakati na wafanyabiashara wakubwa kwa kutoa fursa ya kuwezesha kupata maeneo ya kufanyia biashara kuwekeza wanataka ardhi tuna ardhi ya kutosha huduma nyingine zinazokwenda sambamba na uwekezaji tunajitahidi kuongeza wigo kwa lengo la kuimarisha mipango yenu ya uwekezaji hapa nchini mipango yenu ya makampuni yenu hapa nchini ili uweze kufanya biashara na mpate faida ukishapata faida nasi kama serikali tunafunufaika na faida mnayoipata na izumza hili kwa sababu serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhasa mara kadhaa kupitia hotuba zake mheshimiwa rais mwenyewe amekiri kwamba uwekezaji nchini umeleta faida kubwa na ndio kwa sababu serikali inaendelea kuimarisha na kuboresha mazingira ya kufanya biashara ili tupate faida zaidi huu ndio mkakati wa serikali yetu ndugu wageni walikwa kama ambavyo mnafahamu novemba 2021 Mheshimiwa Samia Suluh Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alishiriki kwenye mkutano wa wa nchi duniani kuhusu mabadiliko ya tabia nchi maarufu COPS 26 huko Glasgow Scotch Katika mkutano huo Mheshimiwa Rais azilikumbusha nchi zilizoendelea kutimiza wajibu wake wa kuchangia dola za Marekani bilioni moja kila mwaka kwa kusaidia uhawilishaji wa teknolojia kwa nchi zilizoendelea lakini vile vile alielezea utayari wa Tanzania katika kutekeleza mpango kupunguza hewa ya ukaa kati ya 30 na 35 ifikapo mwaka 2030. Nimeona ni vyema kulileta hili mbele yenu kwa kuwa swala la mabadiliko ya tabia nchi halipo mikononi mwa serikali pekee bila pia hata sekta binafsi. Sekta binafsi usani sio round table of Tanzania ina nafasi kubwa sana ya kushirikiana na serikali katika kutekeleza maswala ya kisera yenye kulenga ukabila na hali hiyo kama pia mkiona kuna haja kubadilisha sheria naweza kutukumbusha ili pia tufanye hivyo tufikie malengo yanayokusudiwa kama ambavyo nimetoa ujumbe huu kwenu yeye anawaomba sana muendelee kutekeleza program zenu vizuri nchini tayari serikali ambayo inaongozwa na yeye iko inaendelea 
kujenga mazingira wezeshi ya kufanya biashara nchini kufanya maboresho makubwa ya uwekezaji nchini na Mheshimiwa Rais ana matumaini makubwa na jumuiya hii kwamba itatoa mwelekeo mzuri wa kufanya biashara hapa nchini na kwamba mtachukua nafasi hiyo ya uwepo wenu kuishauri serikali namna bora ya kuwezesha kufanya biashara nchini tumpigie makofi Mheshimiwa Rais Na kama ambavyo mnafahamu serikali ilifanya mapitio ya sera yake ya taifa ya mazingira mwaka 1997 lakini nakuja na sera mpya ya mazingira ya mwaka 2021 ambayo tunatarajia sasa kuitumia kwenye mabadiliko yetu ya kukabiliana na hali hii sera mpya itatoa fursa ya maeneo mengi zaidi kujumuishwa katika swala la kukabiliana na mazingira ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi lakini pia taka za plastiki na taka zitokanazo na vifaa vya umeme haya yote ni maeneo ambayo Tanzania inakabiliana nayo hivyo basi mtoe wito kwenu kuiunga mkono serikali katika kutekeleza mpango mkakati wa kitaifa wa mazingira ya National Environment Action Plan kwa kutambua na kuwekeza katika fursa yenye mwelekeo wa kukabiliana na changamoto hii naamini kupitia CEO Round Table of Tanzania tunaweza kufikia malengo yetu na sisi bado tunawaamini sana hasa kwa mchango mkubwa mnaoutoa kwenye mbinu na mipango ya uwekezaji nchini kwa upande mwingine serikali inawapongeza sana sana kwa kuendelea kuhimiza matumizi ya fursa za kimazingira ambazo zitasaidia kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi hususan kupunguza uzalishaji wa hewa ya ukaa kwa asilimia 30 na 35 ifikapo mwaka 2030. Na hii tunaitegerejea kuifikia hatua hiyo kutokana na utekelezaji mkakati ambao tunao ule mkakati wa nchi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ambao pia unaanza mwaka huu 2021 mpaka 2026. The National Climate Change Response Strategy ambayo pia imeandaliwa na ipo na ndio tunaoitekeleza sasa. Ni kwa hiyo ni matarajio ya serikali kuwa mtaongeza uwekezaji kwenye sekta zitakazochangia kupungua kwa gesi ya uka ikiwemo misitu nishati usafirishaji na kubadilisha taka kuwa nishati na namna nyingine yoyote ile inayofaa honorable prime minister the stand that the government has demonstrated in just around 250 days since mama samia suluhu hassan has taken on the presidentship is admirable this is the fastest we have seen tanzania progressing we also want to thank you we want to thank the government for allowing us or empowering us so that we become a force for good not only for tanzania like i said but for force for good for africa in in overall from our side mshimiwa i believe this year we will hit 170 ceo members by the time we end this year we contribute to about 50% of the total taxes collected in this country we are the most diverse leadership team that takes decisions this is where decisions happen a big commitment from our side your honor is really around res responsible business you know making sure that we contribute to revenue of this country making sure that we contribute to sustainability of this country and making sure that we contribute to the future of this country.